तो क्या हाल है मेरे दोस्तों आज हम बात करेंगे ओयो के बारे में ओयो एक ऐसी कंपनी जो कि स्टार्टअप दुनिया का पोस्टर बॉय रह चुका है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और शायद अब एक ऐसी कंपनी हो गई है जिसे बहुत सारे लोग शायद पसंद नहीं करते सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है इन दी मार्केट अराउंड ओयो सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देव रेज सो मच मनी एंड देव बर्न सो मच कैश and they've not been able to be profitable i know all the people who are watching this video have a lot of questions about oyo in their head and in this video we are going to address all the questions that you have about oyo as a startup okay to sabse pehle kar shuru karte hain oyo ki kahani ke sath oyo shuru hua 2012 mein ek 17 18 saal ka ek bachcha jo ki odisha se delhi aaya tha बट माँ बाप को बता के कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आया हूँ मैं अपना ग्रेजुएशन करूंगा बट वो बच्चा एक्चुअली अराउंड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्चुअली घूम रहा था जिस वजह से वो काफी सारे होटल्स में रुका और उसे होटल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझ आई सबसे पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने समझी वो ये समझी कि एक होटल ओनर ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर अराउंड साठ से सत्तर परसेंट ऑक्यूपेंसी मेंटेन करके रखता है दैट मीन्स अराउंड चार से तीन से चार रूम हर होटल के अंदर हर रात खाली जाते हैं दैट मीन्स वो एक ऐसी सेट ऑफ इन्वेंट्री है जिस जो बेसिकली लॉस मेकिंग है फॉर दैट होटल ओनर ठीक है और होटल्स बहुत तेजी से इंडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं कर रहे थे बैक एंड 2012 इवन राइट नाउ आई थिंक द नंबर ऑफ होटल्स आर इंक्रीजिंग रियली रियली फास्ट और जिस वजह से ओयो ने इस अपॉर्चुनिटी को रितेश अग्रवाल ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जा सके होटल ओनर्स के साथ तो आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरी प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी वो ये देखी कि जो होटल्स के एक्सपीरियंस है खासकर जो आपके दो हजार डेढ़ हजार जो बजट होटल्स के एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इरेगुलर एक्सपीरियंस है कभी कभी आपको दो रुपए में एक ऐसा रूम मिलेगा कि आप बोलोगे आपका दिमाग फट जाएगा एंड कभी कभी आपको दो हजार रुपए में एक ऐसा रूम मिलेगा कि आप मतलब अपनी किस्मत को कोसोगे कि यार मैं यहाँ आ ही क्यों गया है ना तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओयो निकला था 2012 में और उन्होंने एक सिंपल सा मॉडल अपनाया उन्होंने कहा होटल ओनर को बोला कि भैया आप मेरे को अपने दो से तीन रूम दे दो उसको उन रूम्स को मैं अपग्रेड करूंगा अपने पैसे लगा के ठीक है उन रूम उस रूम्स में मैं अपनी ब्रांडिंग करूंगा और उस उन रूम्स को मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचूंगा उन रेट्स पे जिन रेट पे मैं बेचना चाहता हूं और उन्होंने एक मिनिमम गारंटी दे दी कि भैया इतना तो हम आपको कमा के दे ही देंगे इस इन रूम्स को बेच के तो होटेलियर्स के लिए विन विन सिचुएशन थी होटेलियर ने बोला ठीक है भैया ले लो एनी anyway, मैं छह रूम भर पाता हूँ दस में से छह रूम भर पाता हूँ डेली बेसिस आप जो चार रूम बचे हुए आप ले लो आप आप भर के मेरे को दे दो अगर आप सस्ते में बेच रहे हो तो आपके ऊपर है बट आप मेरे को मिनिमम तो इतना दे देना इस मॉडल के साथ ओयो ने स्टार्ट करा और उन्होंने अग्रेसिवली ग्रो करना शुरू करा ठीक है अग्रेसिवली ग्रो करते करते वो इंडिया के अंदर मोर देन थाउजेंड लाइक सॉरी ग्लोबली मोर देन थाउजेंड सिटीज में वो एक्सपैंड कर पाए और मोर देन एट हंड्रेड सॉरी मोर देन थाउजेंड सिटीज में एक्सपैंड कर पाए मोर देन across different 80 different countries and aaj as of today unke paas around 1 million rooms hain jo ki unke platform pe listed hain theek hai a problem kya hai is model ke sath wo simply ye hai ki ye jo model hai ye bahut bola to jata hai asset light because oyo koi asset nahi कर रहा बट इन अवे इट्स नॉट दैट एसेट लाइट बिकॉज आपको एक होटल रन करना है और होटल में बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं आपको गेस्ट को को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना होता है आपको होटल को साफ रखना होता है और उसको करने के लिए एक टीम ऑफ लोगों की जरूरत पड़ती है दैट मीन्स एक होटल को चलाने के लिए एक अच्छे ऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ओयो ने जब इनिशियली स्टार्ट करा और उन्होंने uh, uh, चार पांच दस सिटीज में जब वो ऑपरेट कर रहे थे उन उनके ऑपरेशंस बहुत अच्छे थे क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छा था सब कुछ बहुत अच्छा था एवरीवन वाज टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट ओयो बट व्हेन दे एक्सपैंडेड एंड व्हेन दे स्टार्टेड रैपिडली एक्सपैंडिंग आफ्टर द फंडिंग दैट दे गॉट फ्रॉम सिकोया कैपिटल एंड ऑल अदर इन्वेस्टर्स सिकोया कैपिटल नहीं सिकोया कैपिटल सॉफ्ट बैंक सॉफ्ट बैंक इज द मेजर इन्वेस्टर इन ओयो सो इन लोगों ने जब पैसा डाला तो ये लोग बहुत तेजी से ग्रो करने लगे ओयो बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और दैट्स व्हेन 
cracks started appearing they were not able to keep up with the quality that they had intended when they had started the business when they were trying to expand rapidly theek hai aur aur dusri cheez kya ho rahi thi ki at the same time unke cost bhi rapidly increase ho rahe the because uh, of multiple things pehli cheez to revenue unke kam ho rahe the because chori ho rahi thi property ke andar booking le rahe the hotel owner but bata nahi rahe the uh, oyo ko ki bhaiya ye room book ho gaya hai ek to ye problem hai dusra hai ki ऑब्वियसली मैनेज करने के लिए आपको स्टाफ बहुत सारे चाहिए तो स्टाफ की सैलरी आपको देनी है तो ऐसे करके बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयज uh, ने हायर करे हुए थे टू रन देयर बिजनेस व्हिच वाज मेकिंग इट अनसस्टेनेबल तो अभी रिसेंटली ओयो हाँ और ओयो पैसे कैसे कमाता था पहले मॉडल में सिंपली मतलब वो मल्टीपल uh, चीजें देता था पहली बात तो वो देता था आपको एक रेवेन्यू इंटेलिजेंस देता था एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हो जैसे फ्लाइट की होती है ना डायनामिक प्राइसिंग अगर प्राइस अगर डिमांड बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता है फ्लाइट का वैसे ही आप वो डायनामिक प्राइसिंग करते हैं अपने रूम के प्राइसेस के जिससे वो इंश्योर करते हैं कि उन चार रूम को या उन पांच रूम को ही बेच के वो कैसे मैक्सिमाइज कर सके अपना रेवेन्यू Uh, तो उसके लिए वो एक सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस देते थे रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो कि वो खुद देते थे मतलब उस सॉफ्टवेयर को यूज करके वो डायरेक्टली लाइक यूज टू बी लाइक अ कंसल्टेंसी काइंड ऑफ अ थिंग स्टिल इज इट स्टिल एक्सिस्ट देन दे गिव अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू वो मैनेज कर सके कि भैया उनका रूम कौन सा रूम की कब बुकिंग है कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है कौन सा रूम क्लीन हो गया है कौन सा रूम के बारे में क्या फीडबैक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है और uh, तीसरी चीज जो वो लेते थे उनसे वो ऑब्वियसली एक रेवेन्यू शेयर था तो अगर मान लो वो चार रूम को बेच के ओयो सौ रुपए कमाता है तो बीस कम से कम बीस से तीस परसेंट ओयो ले जाता था अगर बेसिकली होटल ओनर सौ रुपए कमाता है तो ओयो बीस से तीस परसेंट अपने घर ले जाता था एज लाइक कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दीज सर्विस एंड हेल्पिंग द ओनर सेल द रूम्स राइट सो अभी क्या हो रहा है अभी ये हो रहा है कि ओयो अपने कॉस्ट कट डाउन करने की कोशिश कर रहा है इस वजह से उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस करे हैं बिजनेस मॉडल में उन्होंने क्या करा है उन्होंने पहली बात तो प्रॉपर्टी को मैनेज करना कंप्लीटली बंद कर दिया है उन्होंने बस ये बोला है कि आप हमारा ब्रांड का नाम लो आप हमारा पूरा टेक्स टैक लो वी विल हेल्प यू सेल द प्राइस एट द मोस्ट ऑप्टिमल रेट सॉरी सेल द रूम एट द मोस्ट ऑप्टिमल रेट बट बट या विल नॉट प्रोवाइड यू द मैन पावर दैट इज रिक्वायर्ड टू रन द प्लेस वो आप खुद रन कर लो आपका बिजनेस है आपका होटल है आप रन करो हम लोग आपको एक टैक्स टैग देंगे और ऑलरेडी जो उनका स्टाफ है वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है ओयो को टैक्स टैग में तो उनके लिए कोई ट्रांजेक्शन की भी जरूरत नहीं है तो बहुत आसान हो जाता है होटल ओनर के लिए और ऑब्वियसली एट द सेम टाइम वो उसका एक रेवेन्यू शेयरिंग तो लेते ही है ठीक है तो एक स्लाइड बस चेंज ये करा है कि वो अब ऑपरेशनल एस्पेक्ट को नहीं हैंडल करते जिस चीज के लिए एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ था उस चीज से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है बिकॉज ऑपरेशन वॉज वन ऑफ द मेन थिंग दैट दे वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ टू एंश्योर वेरी गुड एक्सपीरियंस बट नाउ ऑपरेशन इज नो लॉन्गर अंडर देयर कंट्रोल अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल विच मीन्स की इट्स अ बिग रेड फ्लैग राइट एस्पेशली वेन दे वॉन्ट टू एक्सपैंड रियली रियली क्विकली अक्रॉस द ग्लोब कुल सो आपने ये भी सुना होगा कि आ, ओयो अपना एक आईपीओ लॉन्च करने वाला है उन्होंने अक्टूबर 2021 में अपनी एक बेसिकली प्रोस्पेक्टस फाइल किया था टू एस ई सी इस प्रोस्पेक्टस हर कंपनी को फाइल करना होता है जो कंपनी अपने आप को लिस्ट करना चाहती है आईपीओ में जो बेसिकली पब्लिक से इन्वेस्ट कराना चाहती है पैसे को अपनी कंपनी में उनको इस प्रोस्पेक्टस को रिलीज करना होता है और इस प्रोस्पेक्टस में असेंशली ये होता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एज अ पब्लिक तो सारे के सारे रिस्क डिस्क्लोज करने होते हैं उस कंपनी को ठीक है तो दैट प्रोस्पेक्टस इज अराउंड 700 पेज लॉन्ग एंड यू कैन सी इट हियर आई गेस यस सो यू कैन सी इट्स लाइक 460 फोर सॉरी सिक्स फोर्टी टू पेजेस लॉन्ग एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रन यू थ्रू इट सो आई एम जस्ट गोइंग टू रन यू थ्रू अबाउ Uh, like an article which is essentially breaking down this entire prospectus for uh, of oyo jisme unhone disclose kara hai ki unke uh, 
essentially risk kya hai or or all the other information that is required for the public to know before putting in any money in oyo's ipo to agar aap oyo ka stock kharidna jaate hain aur aapko lagta hai ki oyo ek सक्सेसफुल आईपीओ होगा तो गिव मी अ लाइक हिट अ डिसलाइक सॉरी नॉट अ हिट अगर आपको लगता है कि ओयो एक सक्सेसफुल आईपीओ लॉन्च कर पाएगा तो गिव मी अ लाइक एंड लेट मी नो एनीवे सो लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स सी व्हाट ईटी हैज टू से और व्हाट ओयो हैज डिस्क्लोज अबाउट देयर कंपनी टू द पब्लिक in order for them to start investing at a later stage so they are as per what my understanding is they are planning to go or launch their uh, ipo somewhere around diwali this year anyway so name of the company oravel stays okay which is which is the official name of the company private limited uh, oyo promoters are ritesh agarwal who is who holds around 33 Person stake in the company, SoftBank, who holds around forty-six percent stake in the company, and then minor stakeholders like Dinesh Ramamurthy Trust. He's some individual. I need to know more about him. I'm sure he's, he must be a very wealthy guy. He owns around five percent stakes in the company, and then we have Sequoia Capital, who owns around three point two percent stake in the company. Lightspeed Venture that owns around two point seven four percent stake in the company, and Airbnb that owns around three one point three six percent stake in the company. Anyway, so okay, so. since the drhp didn't specify the number of shares that were... so as per what et says et says that oyo is act, is uh, basically aiming for a valuation of around 12 billion uh I just want to tell you that I read another article very recently, like three days back, which says that OYO is aiming has basically brought down their valuation from twelve million to eight million because of what, uh, you know, because of the kind of things that are happening in the market, because of the uncertainty, because of the lack of trust of investors after Paytm and uh, all the other unicorns who launched their IPO recently, and the lack. Uh, like zomato and all uh, and the lack of trust that they've been able to garner since their ipo launch so unhone 12 million mein shuru kiya tha ye ye article actually october 2021 ka hai isiliye yahan pe 12 million likha hai but main aapko latest information bata raha hu around 8 8 billion ki valuation wo aim kar rahe hain apne ipo mein theek hai uh it says about the financial performance it says despite global pandemic uh, practically shutting down every travel hospitality business oyo is moving towards profitability acha theek hai let's see what it has to say loss narrowed down loss kam hua uh, 3943 crore se acha so the loss that oyo incurred in basically 2020 2 or 2020 was 3943 and uh, i think in 2019 the loss that the net loss that company had incurred was 13122 crores theek hai revenue decline hua 70% se to obviously matlab ye to simple sa maths hai na ki jab hotel hi nahi chal rahe the to loss to hoga hi na unka kam simple si baat hai होटल ही नहीं चल रहे थे तो लॉस तो उनका कम हो गया ही क्योंकि उनके कॉस्ट ही नहीं थे कॉस्ट ही इनकर नहीं कर रहे थे उनका रेवेन्यू इंक्रीज होता तो बात बात भी है रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो गया उनका सेवेंटी परसेंट एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रोज टू वन थ्री टू जीरो क्रोर फ्रॉम वन टू एट जीरो क्रोर इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन रोज टू थर्टी थ्री परसेंट वट द फक how the hell can this page get reloaded by its own i didn't do anything i didn't do anything guys let's go back let's go back let's go back let's go back okay 
So adjusted gross margin rose to 33% in financial year 2021 from 9.7% in financial year 2022, which makes sense because you're comparing with the time when pandemic was at, at its peak. Who are you trying to fool here? Anyway, if I am if I am being over dramatic, like I'm sorry. The company spent 542 crore in marketing and promotions, which is okay. Which is okay. So how is Oyo going to use all this money when they will launch? They are, they are still making losses. Okay. They are showing their COVID loss drop as an improvement, which is not the case because I'm an insider of hospitality and I can tell you that this is not the case. This is like bullish. This is not true. This is not... This is basically bending the numbers in order to kind of uh, to kind of uh, karne ke liye, aapko karne ke liye, they are trying to bend the numbers is what I think. I'm probably miss if I'm missing out on something, let me know in the comments below. I am no expert in anything. I'm just I'm a curious guy trying to figure what companies are doing to us. So anyway. So what will you do with this money? First of all, this is the most important thing. You can read it once. Cash generated by selling shares of the OYO IPO will be utilized to finance prepayment and repayment of borrowings made by OYO subsidiaries. So basically, you will take the money to pay for your loan. Funding its organic and inorganic growth initiatives for general and for general corporate purposes. अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी का आपके पास प्लान नहीं है और आप बोल रहे हो भैया हमें पैसे दे दो ताकि हम अपने लोन चुका सके देने हैं तो सर आप दे सकते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पॉइंट तक ठीक है अब रिस्क एनालाइज कर लेते हैं रिस्क क्या है रिस्क जो ओयो ने खुद डिस्क्लोज करे हैं हम नहीं बोल रहे ओयो ने डिस्क्लोज करे हैं सबसे पहले भाई कोविड 19 जैसा पेंडेमिक आ गया तो ओयो की तो सबसे पहले लगेगी बिकॉज़ ऑफ ट्रैवल स्पेस में है ठीक है दूसरा कंपनी सेड दैट इट हैज इनकर्ड नेट लॉसेस in each year since its incorporation, when it started, it was net loss. Mein its ability to achieve profitability is maybe delayed. So like no clarity about when it will achieve profitability, etc. It has told that it can be delayed in the profitability. Okay? Growth may be slow. It said that uh, it may not continue to keep, up, keep pace with its historical growth rates. क्योंकि पहले तो आपने पैसे बंद करे ना सिकोया कैपिटल के एंड मे फेस डिफिकल्टीज इन एग्जीक्यूटिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान एंड इंप्लीमेंटिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज अच्छा ठीक है ठीक है करते हैं आप में करते हैं उसके अलावा इनका एक केस चल रहा है हॉस्टल के साथ हॉस्टल इफ यू डोंट नो इट्स बेसिकली अ चेन ऑफ बैक पैकर हॉस्टल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चेन ऑफ बैक पैकर हॉस्टल इन इंडिया and it says and what oyo is saying about zostel case any adverse outcome of legal proceeding involving zostel may material materially and adversely affect our business reputation prospects results of operation and financial condition as well so so and basically the details of the case are not disclosed here uh, but they are saying it's a red flag and it may affect uh, their business in future, their finances in future. And I'm an insider. And I, I, what I feel is what based on my understanding, I think Zostel has an upper hand on OYO here. Otherwise, it wouldn't have dragged for so long. So I definitely think that Zostel has an upper hand in OYO here. And if you are an investor willing to put money in OYO, please note, read about this entire case and know more about uh, this entire thing apart from that there are other pending cases as well i wouldn't want to talk about that then brand image oyo said that it that maintaining and enhancing its brand and reputation was critical to its growth and that negative publicity could hurt its business so there is a lot of negative publicity around oyo and it is already hurting their business as we speak because to be honest if you've used an oyo room you know that it's you know, you know, you know what, what, what I'm talking about, how good it is, how awesome is being in an OYO room, right? So, so yeah, so yeah, so obviously for obvious reasons, OYO has bad brand damage off late and that might affect uh, their IPO. 
people buying their shares right uh, reliance on third parties also so oyo depends heavily on third parties unke hotel basically aggregator hai wo to wo travel agents ke upar rely karte hai they rely on hoteliers they rely on travel management companies they rely on global distribution systems etc etc they rely heavily on the market so they rely on a lot of other things to actually be able to deliver their service at the core oyo is nothing but just a brand that a lot of people know and it's related to travel and uh, if people have no other option people go for oyo that's what is happening right now across different parts of the world wherever oyo is right um, yeah apart from that i don't think there is anything else that we need to know uh, another thing that we need to know is that uh, around oyo has around 100 million app downloads which is a very very decent thing it is currently in world's third largest uh, travel agent or like uh, ota player uh, travel app download basically third largest in the world which uh, which is a decently good thing but at the end of the day you don't have a great product the experience at oyo is not great and i'm sure anyone who's watching this video knows what i'm talking about and this is exactly what you need to consider before putting many money in uh, oyo or like before forming any opinion about oyo what i feel in the end is that making money in this business is really really tough uh, especially because there are so many you know moving parts to this and uh, also the fact that oyo has not been profitable throughout their journey and they are incurring massive losses and those losses are just increasing they are trying to show their uh, decrease in losses uh, during the covid time as like a as like a positive sign but it happened because of covid because you were not running enough number of properties probably you did not have enough number of staff probably had you had laid off a lot of people and hence your losses were low so all in all it's a red flag i wouldn't invest honestly speaking from my point of view i wouldn't invest in oyo at least in the beginning i wouldn't buy their sh shares initially but eventually when you know I, eventually we can see what the response is and how do they perform in terms of profitability and yeah that's it for today's video aaj ke video ke liye bas itna hi oyo ke bare mein aur kuch agar maine miss kar diya aur agar aap aur kuch janna chahte hain to zarur mere ko comment mein bataye and i am a new content creator so just hit that like button subscribe to my channel hit that bell button ensure that you are receiving my notifications all the time so till then have a great 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 time until my next video